चलिए इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि आखिर एक सर्कल का इक्वेशन आता कैसे है जैसे कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है कुछ ऐसा कुछ एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कुछ एच कॉमा के और इस सर्कल पे इस सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे तो हम कोई भी कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं कुछ एक्स कॉमा वाई अब हमको पता है कि सर्कल एक्चुअली किस तरीके से डिफाइन होता है मतलब क्या कि अगर सर्कल पे मैं कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लूं तो वो उसके सेंटर एच कॉमा के से इक्वल डिस्टेंस पे होगा हमेशा चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो और मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कुछ कुछ ये डिस्टेंस आर के बराबर है तो ये आर होगा या फिर मान लीजिए मेरा पॉइंट कहीं यहाँ होता तो ये डिस्टेंस भी मेरी आर के बराबर होती मतलब कि सर्कल पे कहीं भी कोई भी पॉइंट होता तो सेंटर से वो बराबर दूरी पे होता जिसको हम रेडियस कहते हैं तो यही कॉन्सेप्ट हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करने में यूज़ करते हैं कि ये जो एक्स कॉमा वाई और इस सेंटर एच कॉमा के बीच के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्स कॉमा वाई एक जनरल कोऑर्डिनेट है ये कहीं भी सर्कल पे हो सकता है जैसे जैसे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी लेकिन ये सर्कल पर ही रहेगा बस बात इतनी सी है कि उसकी डिस्टेंस इस, इस सेंटर पॉइंट से फिक्स्ड रहेगी कांस्टेंट रहेगी तो अगर इस बात को मैं डिस्टेंस फार्मूला से लिखना चाहूँ तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई एंड एच कॉमा के विल रिमेन विल रिमेन कांस्टेंट कांस्टेंट थ्रू आउट थ्रू आउट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इस डिस्टेंस को दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड कॉल्ड रेडियस इसी डिस्टेंस को हम लोग सर्कल का रेडियस बोलते हैं जो कि हमने यहाँ पे आर माना है अब अब हम बोल सकते हैं कि यूजिंग यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला का अगर हम यूज करें तो इसका यूज करके हम बोल सकते हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स की बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे वो हम कर देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर और वो डिस्टेंस मेरी रेडियस है रेडियस ठीक है तो ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख देंगे बस इसी को हम आगे सॉल्व करके इस सर्कल की एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे तो चलिए इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा अब इसको मैं a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर फिर सेम इसको भी मैं वाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर दूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई के प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर तो यहाँ पे मुझे आगे मिल जाएगा अब एक्स स्क्वायर में लिख लेता हूँ इस वाई स्क्वायर को भी मैं इधर लिख देता हूँ फिर माइनस टू एक्स एच माइनस टू वाई के और क्या बच गया बच गया इधर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अब इस इक्वेशन के दोनों साइड अगर मैं आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इधर भी आ जाएगा आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि ज़ीरो तो अब मुझे कुछ कुछ दिखने लगा कि सर्कल की इक्वेशन कैसे आ रही है अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये जो लास्ट के तीन टर्म्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ये एक कांस्टेंट ही तो है एच स्क्वायर भी एक फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर उसका एक्स कोऑर्डिनेट है एच जो ये सेंटर है उसका वाई कॉर्डिनेट है के और आर तो हमारा रेडियस है ही तो इस पूरे को इस पूरे को मान लीजिए मैं मान लीजिए मैं कुछ C से रिप्लेस कर देता हूँ एक कांस्टेंट C से रिप्लेस कर देता हूँ तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एच माइनस टू वाई के या फिर या फिर इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ टू एच टाइम्स एक्स माइनस ऑफ टू के टाइम्स वाई प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो जहाँ पे वेयर वेयर सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 
आर स्क्वायर और और अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से रेडियस रेडियस का हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये हमें आगे दे देगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी यानी कि यहाँ से मैं बोलूँगा कि रेडियस जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी के बराबर यानी कि अगर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू पता है अगर मुझे सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें उस कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो फिर मैं इसका पहले सेंटर निकाल के फिर मैं रेडियस इस फॉर्मूले से ये जो यहाँ पे ये रिजल्ट आया है इससे मैं पता कर सकता हूँ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस इक्वेशन पे मैं देख के पता कर सकता हूँ जो कि मुझे हेल्प करेगी आगे इक्वेशन को समझने में तो पहले तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ मेरे पास आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच टाइम्स एक्स माइनस टू के टाइम्स वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो अब कोई भी सर्कल की जनरल इक्वेशन अगर दी हुई है तो उसमें जो एक्स का कोफिशेंट होगा वो नेगेटिव टू के बराबर है x का कोफिशेंट यहाँ पे x कोफिशेंट ऑफ x कोफिशेंट ऑफ x जो है वो नेगेटिव 2h है तो अगर मुझे इसका कोफिशेंट पता है तो फिर मैं यहाँ से h की वैल्यू पता कर लूँगा उसी तरीके से कोफिशेंट ऑफ y वो नेगेटिव 2 के बराबर है यानी कि अगर मुझे इस y टर्म का कोफिशेंट पता है तो मैं k की वैल्यू पता कर लूँगा तो एक बार h और k आ जाएंगे यहाँ से इन दोनों से मैं एच कॉमा के पता कर लूँगा यानी कि मेरे पास मेरा सेंटर आ जाएगा अब मुझे अगर सेंटर पता चल जाए और मुझे सी की वैल्यू तो पता ही होगी क्योंकि मुझे सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तब मैं इस रिजल्ट में एच के और सी का वैल्यू रख के रेडियस निकाल सकता हूँ आराम से दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे हम देख के बोल सकते हैं कि जो रेडियस की वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी के बराबर है यानी कि यानी क्या कि इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर ये सही में सर्कल का इक्वेशन हुआ अगर ये सही में सर्कल का इक्वेशन हुआ तो अंडर रूट की क्वान्टिटी तो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है यानी क्या कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी को ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा तभी जाके ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगा क्योंकि अंडर रूट की क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती तो इसलिए ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी और बस ध्यान इस बात करें कि जो सर्कल की इक्वेशन है जब भी हम जिस फॉर्मेट में यहाँ लिख रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन है और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट भी वन है तो जब कभी भी मुझे सर्कल की इक्वेशन के बारे में कुछ भी पता करना है तो पहले मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशेंट्स को वन करूंगा ये बहुत ज़रूरी बात है उसके बाद ही मैं ये सारे इंटरप्रिटेशन से यहाँ से देख सकता हूँ ये हो गया और तो कुछ और तो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया हाँ ये यहाँ पर भी हमने ये देख लिया है कि ये इसकी वैल्यू अगर सर्कल को सही में एग्जिस्ट करना है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना पड़ेगा लेकिन अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा यानी कि अगर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी अगर ये ज़ीरो के बराबर हो गया तो क्या होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये वैल्यू तो रेडियस के बराबर है इसका अंडर रूट रेडियस के बराबर है यानी कि रेडियस हमारी ज़ीरो हो जाएगी तब तो ये तो एक सर्कल बचेगा ही नहीं ये तो एक पॉइंट बन जाएगा और इसको हम लोग पॉइंट सर्कल बोल देते हैं पॉइंट सर्कल बोल देते हैं इसलिए रेडियस जीरो होगी तो भी बस एक पॉइंट मिलेगा यानी कि एक्चुअली में अगर इसको सर्कल होना यानी कि कुछ रेडियस की वैल्यू तो होनी चाहिए यानी क्या उसके लिए इसको एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा तो बस यही बात है और इस तरीके से हमने एक बार स्टडी कर लिया कि सर्कल की इक्वेशन आखिर आती कैसे हैं